Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview de Luthier. Je suis à Musicora en présence de Gérard de Furne. Gérard, comment est-ce que ça va bien Ça, c'est merveilleux. <rire> <rire> ça va merveilleusement bien. Bon. Euh, tout est bien. Je suis là à Paris dans ce bel endroit que j'aime bien et qui mmh. me rappelle des, 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 des vieux salons il y a longtemps. Mmh. Tout va très, très bien, j'ai quelques belles guitares, c'est magnifique. <rire> On va parler de tout ça, Alors, Gérard, je suis très content de, de le rencontrer parce que ça fait un moment que j'entends parler de, de votre travail, etc. Puis comme vous ne faites pas beaucoup de salons, bah, on ne se croise pas euh, ah, beaucoup. Voilà, quoi. voilà. voilà. Moi, je, je, je fonctionne, euh, <rire> euh, c'est le système de la boule de neige, quoi. Ouais. Je veux dire, euh, les gens sont contents de mes instruments, donc les amis de, des clients, les amis des... etc. Voilà. Et ça me suffit largement, moi je mmh. travaille euh, tout seul quasiment. Euh, et j'élabore les guitares euh, tranquillement, enfin tranquillement. Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview. Je suis en présence de Julien Lebrun dont j'avais fait la connaissance à Graines de Guitare, c'est ça, en juillet dernier, n'est-il pas ouais. Bonjour. <rire> Bonjour. Comment est-ce que ça va bien déjà Il fait un peu frisquet, hein Ouais, il caille un petit peu, ouais. Ouais, un petit peu en courant d'air là, mais ça va. Pas pourquoi ça va, j'ai ouais. la grosse écharpe, ouais. je me suis préparé à ça justement. <rire> Donc on s'était vu à mon... Oh, j'arrive jamais à dire quand même. Mon cours from mon ville, enfin bref, à graines de, ouais, de guitare. Quoi de neuf de, depuis ce temps-là bah Depuis un nouveau modèle de guitare, entre autres. Ouais, d'accord. Euh, alors dis-nous bah, tout un peu. Présente-nous présente là. Voilà, on l'a fait passer. Ouais. <rire> Je ferai des photos de toute façon pour incruster. Ouais, ouais, ça sera mieux, ouais. Comment elle s'appelle Quelles sont ses particularités Alors, elle s'appelle Luce. Donc mmh. c'est le modèle Luce. Euh, alors quelle particularité En gros le, le principe c'est que je suis parti d'un constat devant beaucoup de, beaucoup de concertistes en, en guitare classique. Sur les guitares classiques sont obligés de rajouter des petits pads en fait sur les côtés des éclisses ouais. pour éviter de glisser avec le costume. Ouais, d'accord. Ouais. Euh, du coup le but c'était de revoir peut-être un peu la forme de la guitare classique mmh. pour éviter justement ce, euh, le fait que les guitares glissent et le fait mmh. de devoir rajouter tout tout le temps des pads en mousse en fait. Mmh. Mais c'est pas un blasphème ça de changer la forme de la guitare acoustique euh, malheureux Bah ouais mais j'ai des peut-être... Ouais, j'aime bien expérimenter, ouais. découvrir des nouveaux mmh, trucs mmh. et si on n'essaye pas, bah, on ne saura pas. Donc, euh, donc voilà. Alors, Alors montre-nous un peu à l'écran qu'on voit. Euh, donc c'est la partie qui est ici. Bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview à Musicora à Paris. Je suis avec Nicolas Daillet et David, je vais essayer de le dire dans le bon ordre. Nicolas, comment est-ce que ça va bien Eh bien, ça va plutôt pas mal aujourd'hui. Ouais. C'est pas chaud, hein il fait pas chaud. Ouais. Je fais pas chaud. Je pointe, ouais. comme on dit. La dernière fois qu'on s'était vu, la dernière et la première fois d'ailleurs, c'était ouais. à Graines de Guitare en, en juillet dernier. Il faisait un petit peu plus chaud, quoique le temps était un petit peu humide. Ouais. Euh, quoi de neuf depuis ce temps-là <coughs> Eh ben, de, du travail, comme par exemple cette guitare, ouais. euh, des choses à l'atelier qui se préparent, euh, voilà, des, des projets. Mm -hmm. Des projets, de, des gros projets d'instruments euh, qui, qui arriveront bientôt. D'accord. Voilà, dans quel ordre, je ne sais pas du tout. Mmh. Euh, je fais beaucoup de choses au feeling, quoi. Mmh. Quand on s'était rencontré, tu nous avais parlé de ton vernis, alors je vais dire n'importe comment, euh, d'origine minérale, euh, voilà. c'est ça, là ça, que Tu continues dans cette euh, démarche-là Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle interview sur la chaîne guitare. Je suis avec le luthier Gérard Châtelier en direct du salon Musicora. Gérard, comment est-ce que ça va bien Eh bien écoute, ça va bien, posé comme ça. Ouais. Ouais. <rire> on est obligé de répondre oui, donc comme ça, voilà quoi. Oui, oui. Eh bien oui, on est content d'être à Musicora puisqu'on on y vient depuis assez longtemps. On, est, on avait été un petit peu triste que ça s'arrête un moment ou que ça ce soit en déperdition. Là, on espère que ça va repartir. Et puis, en tout cas, c'est le sens de notre présence, c'est de participer à cette renaissance un petit mmh. peu. Là. 
Mais là, vous vous sentez pas un peu perdu Parce qu'il y a quatre luthiers euh, guitare dans un océan de luthiers, euh, de lutherie euh, acoustique, enfin acoustique oui, classique, pardon. Oui, bon, on se sent pionnier, ouais, donc euh, ça, ça, ça compense <rire> la, la déperdition, oui. Mmh. Et puis être Robinson, c'est pas désagréable. Ouais, d'accord. Oui. Bon. On avait failli se rencontrer à Issoudun où vous étiez aussi euh, exposant. Bon, ça s'était pas goupillé, donc je suis content que ça se passe ici euh, à Paris. Oui. Euh, quelle était votre première guitare 